Benvenuti a tutti da Anteprima Cinema. Vediamo il trailer di oggi, subito dopo le notizie di cinema. Il lane che bene, benvenuto al nord. Mi film. Ciao. Verità a Milano. Io vado al nord e devo dirti una cosa che secondo me ci sta ancora da raccontare, cioè Benvenuti al Sud raccontava le differenze tra nord e sud assolutamente, invece il percorso che deve fare l'uomo del sud per andare al nord, soprattutto uh, andare via dal posto in cui lui era nato, che si va là tranquillo, tutelato, protetto, è un percorso che hanno fatto tantissime persone. Mattia mamma, non andate. Lo so che Alberto è bravo, ma non andare, tu non dormi più, ti fanno diventare come loro, non è cosa, ma ti resta qua, ti voglio bene, ti faccio un zabaglione. Si installa qua e non se ne va più, quindi si, si allarga pian pianino, si impossessa del letto, del, del, del mangiare, della mia bicicletta, insomma si, un po' invadente diciamo. E mi stanno lavorando, quindi le luci cambiano, ma è il bello della lavorazione. Salve, Mattia, che piacere vederti. Senti, qui di fronte c'è l'alberghetto, si chiama La Bella Milano. C'è la parabola, frigo bar. Eh? Che piacere vederti, che sorpresa. I difetti dei milanesi non ne abbiamo. Cioè, scusa. C'è questa cosa, dice, i weekend dei milanesi, che tutti i milanesi, molti milanesi hanno una casa per i weekend e adesso lei ha questo sogno, vuole la casa, vuole andare fuori, vuole ritrovare suo marito, lui invece a Naspa si nasconde, ha altri problemi, altri progetti, non ha il coraggio di dirglielo e questo scatenerà una crisi molto forte. Ti ricordi quel progetto pilota di cui ti ho parlato? Mm -hmm. Ti era occupato i weekend per qualche tempo. Vabbè, per qualche tempo quanto? Un anno. Un anno? Un anno ancora deciso. E nel frattempo Mattia sta litigando anche lui con la sua moglie a questo punto, anche lui ha avuto un bambino, la nostra grande Maria Valentina Lodovini, hanno un bambino di due anni. Mi presento, si chiama Edinson, è il figlio mio e di Siani. Diventando madre, prima di tutto viene tuo figlio, quindi diventi forse anche un po' più concreta, diventi comunque un po' più adulta, sicuramente anche un po' più nervosa probabilmente. Adesso insomma non si gioca più. Azione! Sinda Mari, perché non riesco a fare quel debito, quello là degli affari immobiliari? Si, si chiama mutuo, mutuo. Perché non lo chiami mai nome solo? Non ci riesce, non riesco a dire. Eh, ma io non posso stare con un uomo che non riesce neanche a dire la parola mutuo. Sei d'accordo? Sei d'accordo? Sei d'accordo? Io non ci sto con un'ucreatura. E tu sei un'ucreatura. Dai, dai, dai. Batte! Io sono un papà uh, tifoso. Esistono vari tipi di papà. Io sono il papà tifoso perché chiamare un figlio Edinson in onore del grandissimo Cavani. Ottimo. Diciamo, è, è una soddisfazione. Edison! Tira papà! E via tuo palo. facendo cioè, un famoso ascento Topo e Pino e la mala femmina, di trovare un qualcosa che fosse davvero nell'animo del napoletano, quindi abbiamo ingigantito questa moca e ne abbiamo fatta diventare un vero e proprio totem. È quasi 
una sorta di tentativo di fare un omaggio al grande Totò, al grande Peppino. Va bene, e continuiamo, prego. Ma, ma potete anche incontrarvi qua, un poco più in qua, un po', ecco, ma anche più bello se c'è un movimento. Va bene lui qua, va bene. Marta, Marcy, May, Marlene non è stato l'unico film con cui Elizabeth Olsen si è presentata al Sunday's Film Festival. L'altro è stato Silent House, un gustoso horror dai registi Chris Kentis e Laura Lau. Film girato, e questa è la particolarità, in un unico piano sequenza. Nel cast anche Adam Trees, Eric Sheffer Stevens e Julia Taylor Ross. La trama parla di una giovane donna che torna nella casa di famiglia vicino ad un lago. Misteriosi eventi la condurranno alla pazzia. È in realtà il remake in lingua inglese dell'omonimo film del regista Gustavo Hernandez. Uscirà il 9 marzo 2012. Il film Jay and Seth vs. The Apocalypse sta finalmente per uscire, ora intitolato solamente The Apocalypse. Segnerà il debutto come produttori e scrittori per la coppia Seth Rogen e Ivan Goldberg. Insieme hanno già scritto le sceneggiature per Superbad, Pineapple Express, Green Hornet e Neighborhood Watch. Al cast si sono aggiunti oltre a Rogen e Goldberg, Jonah Hill, Danny McBride, James Franco e Craig Robinson. Tutti interpreteranno loro stessi. Come in Carnage la trama si svolge completamente in un unico appartamento. E per oggi è tutto, a presto Dante Prima Cinema.